அனைவருக்கும் வணக்கம் யாமறிந்த மொழிகளிலே தமிழ் மொழி போல் இனிதாவது எங்கும் காணோம் என்றான் மகாகவி பாரதி எங்கள் வாழ்வும் வளமும் மங்காத தமிழ் என்று சங்கே முழங்கு என்றான் பாரதிக்கு தாசன் என்று பக்குவமாய் பெயர் சூட்டி கொண்டு பாரதிர கவி பொழிந்த பல்கு தமிழ் சொல்மேகம் பாவேந்தன் பாரதிதாசன் இவ்வாறாக மூவேந்தர் தம் மடி வளர்ந்து முச்சங்கம் கண்ட முத்தமிழுக்கு முத்தான என் முதல் வணக்கத்தை சமர்ப்பிக்கின்றேன் ஆயிரம் காலத்து ஆசை கனவுகளை அடிமனதில் சுமந்து கொண்டு ஒரு வசந்த விடியலுக்காக சீரும் சிறப்பு மிக்க ஸ்ரீ கிருஷ்ணா ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் கல்லூரியில் சேர்ந்திருக்கிற எனதருமை மாணவ நண்பர்களை உங்களுக்கெல்லாம் ஒரு ஒளிமயமான எதிர்காலத்தை உருவாக்கி கொடுக்க வேண்டும் என்பதற்காக தங்களை அர்ப்பணித்திருக்கிற ஸ்ரீ கிருஷ்ணா கல்வி குழுமங்களின் நிர்வாக அறங்காவலர் திருமதி எஸ் மலர்வெளி அவர்களே முதன்மை நிர்வாக அதிகாரி முனைவர் சுந்தர்ராமன் அவர்களே கல்லூரியினுடைய முதல்வர் பேராசிரியர் முனைவர் பி பேபி ஷகீலா அவர்களே துணை முதல்வர் விஜய சாமுண்டேஸ்வரி அவர்களே என்னை அன்போடு அழைத்து இந்த நிகழ்விற்கான ஏற்பாடுகளை செய்த அன்பு சகோதரர் சமூக பணித்துறையினுடைய தலைவர் பேராசிரியர் அழகிருசாமி அவர்களே ஏனைய துறை தலைவர்களே பேராசிரியர் பெருமக்களே மாணவர்களை எல்லாம் இந்த கல்லூரிக்கு அனுப்பி நம்பிக்கையோடு காத்திருக்கிற நம்முடைய பெற்றோர்களே மீடியாவை சார்ந்த நண்பர்களே ஏனைய சிறப்பு விருந்தினர்களே நலம் விரும்பிகளே அனைவருக்கும் என்னுடைய பணிவன்பான வணக்கத்தை மீண்டும் ஒரு முறை அன்போடு தெரிவித்து மகிழ்கின்றேன் கோவை என்றால் சிறுவாணி இனிக்கும் கொங்கு தமிழ் மணக்கும் மேற்கு மலை சாரல் வந்து மெல்ல நனைக்கும் இங்கு உழைக்கும் தோள்களை ஒரு சேர இணைத்தால் இந்தியாவில் இன்னொரு இமயம் பிறக்கும் இப்படிப்பட்ட கோவையின் புகழுக்கு பெருமை சேர்க்கிற கிருஷ்ணா கல்வி குழுமங்களினுடைய தலைவர் மற்றும் நிர்வாக அரங்காவலரை அன்போடு நான் வணங்குகிறேன் பள்ளியிலே படித்து முடித்துவிட்டு மேற்படிப்புக்காக சிறப்புமிக்க இந்த கல்லூரியில் நீங்கள் எல்லாம் சேர்ந்திருக்கிறீர்கள் மாணவர்களை அன்போடு வணங்கி வரவேற்கிறேன் மாணவர்களை எப்பொழுதும் நண்பர்கள் என்று அழைப்பதுதான் என்னுடைய வழக்கம் ஏனென்றால் இன்றைய மாணவர்கள் யார் சொன்னா கேட்கிறார்கள் என்று ஒரு ஆராய்ச்சி செய்ததில் தந்தை சொல் மிக்க மந்திரம் இல்லை என்று எழுதிய இந்த பூமியில் அப்பா சொன்னா எத்தனை பேர் கேட்கிறான்னு தெரியாது தாய் சிறந்தது ஒரு கோயிலும் இல்லை என்று எழுதிய இந்த மண்ணில் அம்மா சொன்னா பெத்த அம்மா சொன்னா எத்தனை பேர் கேட்கிறான்னு தெரியாது எழுத்தறிவித்தவன் இறைவன் என்று சொல்லுகிற இந்த பூமியில ஆசிரியர் சொன்னா எத்தனை பேர் கேட்கிறாங்கன்னு தெரியல பெற்றோர் சொன்னா கேட்காத ஆசிரியர் சொன்னா கேட்காத மாணவர்கள் கூட நண்பர்கள் சொன்னால் அப்படியே கேட்பார்கள் அதனால் தான் நான் கூட ஒரு கவிதையில் குறிப்பிட்டேன் உப்பில்லாமல் கூட உயிர் வாழலாம் ஆனால் நல்ல நட்பு இல்லாமல் உயிர் வாழ முடியாது ஏன் என்று கேட்டால் காதல் என்பது நேசிப்பது கவிதை என்பது யோசிப்பது அறிவு என்பது வாசிப்பது ஆக நட்பு என்பது சுவாசிப்பது யார் சிறந்த நண்பன் என்று கேட்டால் கண்ணீரை துடைப்பவன் அல்ல நல்ல நண்பன் கண்ணீரே வராமல் தடுப்பவன் தான் நல்ல நண்பன் அப்படிப்பட்ட நல்ல நண்பராக இந்த கல்லூரி இருக்கிறது பேராசிரியர் பெருமக்கள் இருக்கிறார்கள் அதுபோல நல்ல நண்பர்களை நீங்கள் கல்லூரியிலே தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் பள்ளியிலே படித்து முடித்துவிட்டு எங்கோ பிறந்து எங்கோ வளர்ந்து எங்கெங்கோ படித்து முடித்துவிட்டு படிப்பு மேற்தொடர்வதற்காக மேற்படிப்பிற்காக பட்டப்படிப்பிற்காக ஸ்ரீ கிருஷ்ணா கலை அறிவியல் கல்லூரியிலே நீங்கள் சேர்ந்திருக்கிறீர்கள் உங்களை அன்போடு நான் வாழ்த்தி வழங்குகிறேன் அரசு கல்லூரியில் படித்தவன் நான் கோவை அரசு கலை கல்லூரியில் படித்து முடித்துவிட்டு பூசாக்கோ கலை அறிவியல் கல்லூரியிலே என்னுடைய பட்ட மேற்படிப்பை படித்தேன் ஏனென்று இதை சொல்கிறேன் என்று கேட்டால் அரசு கலை கல்லூரியில் படிக்கிற மாணவர்களாகட்டும் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜில் படிக்கிற மாணவர்களாகட்டும் எப்படி அவர்கள் அந்த கல்லூரிக்கு வருகிறார்கள் என்று பார்த்தால் பத்தாம் வகுப்பிலே ஒரு பெரிய அளவிற்கு மதிப்பெண்களை வாங்க முடியாமல் சயின்ஸ் குரூப் கிடைக்காம சயின்ஸ் குரூப் சில பேருக்கு கிடைச்சாலும் அதில் சரியான மார்க் வாங்க முடியாம நீட் தேர்வு ஜேஇஇ போன்ற தேர்வுகளை எழுத முடியாம இருக்கக்கூடிய என்னை போன்ற மாணவர்கள் சாதாரண மாணவர்கள் தான் இந்த ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் கல்லூரியிலே சேர்வார்கள் என்று எனக்கு தெரியும் ஆனால் என்ஜினியரிங் கல்லூரியிலே சேருவர்களை விட மருத்துவ கல்லூரியிலே சேர்வர்கள் விட சயின்ஸ் அண்ட் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் கல்லூரியிலே சேரக்கூடிய மாணவர்கள் தான் கொடுத்து வைத்தவர்கள் எப்படி என்று கேட்டால் என்ஜினியரிங் கல்லூரியிலே சேரக்கூடியவர்கள் எதிர்காலத்தில் என்ஜினியர்களாகத்தான் வருவார்கள் 
மருத்துவ கல்லூரியில் சேரக்கூடியவர்கள் நீட் எக்ஸாமினேஷன் எல்லாம் எழுதி மருத்துவ கல்லூரியில் சேரக்கூடியவர்கள் எதிர்காலத்தில் மருத்துவர்களாகத்தான் வருவார்கள் ஆனால் கலை அறிவியல் கல்லூரியில் சேரக்கூடிய உங்களை போன்றவர்கள் தான் எதிர்காலத்தில் இந்த தேசத்தையே ஆட்டிப்படைக்கின்ற ஆட்சி தலைவர்களாக ஐஏஎஸ் அதிகாரிகளாக ஐ பி எஸ் அதிகாரிகளாக ஐஆர்எஸ் அதிகாரிகளாக ஆடிட்டர்களாக அட்வொகேட்டுகளாக வருவார்கள் இன்னும் சொல்ல போனால் அமைச்சர்களாகவும் இங்கே படிக்கக்கூடியவர்கள் தான் அதிகமாக வருகிறார்கள் ஆகவே நீங்கள் எல்லாம் கொடுத்து வைத்தீர்கள் இதுவரையில் நாம் என்ன செய்தோம் பன்னெண்டு முடிய வரை என்ன செய்தோம் என்பது முக்கியமல்ல வருகின்ற மூன்று ஆண்டுகளில் நாம் எப்படி படிக்கப் போகிறோம் என்பதை வைத்துத்தான் நம்முடைய எதிர்காலம் தீர்மானிக்கப்படுகிறது யாருமே பிறக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டு பிறக்கவில்லை என உட்பட பிறந்து விட்டோம் என்று வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் நண்பர்களே பிறந்து விட்டோம் மீண்டும் இந்த மண்ணில் வந்து பிறப்பெடுப்போம் என்பதில் ஒரு உறுதி இல்லை பிறந்து விட்டோம் என்கின்ற காரணத்தால் பெயரளவில் வாழ்வதில் ஒரு பயனும் இல்லை வாழ்க்கை எனும் சோலையிலே வசந்த மலர் பறிக்கணும் நாம் வாழ்ந்தோம் என்ற முத்திரையை வரலாற்றிலே பதிக்க வேண்டும் என்பதை உள்ளத்தில் இருந்து நீங்கள் விதைக்க வேண்டும் மூன்று ஆப்பிள்கள் உலகத்தின் தலைவிதியை மாற்றியதாக பேசுகிறார்கள் நண்பர்களே ஒன்று ஆதாம் ஏவாள் சாப்பிட்டு ஆப்பிள் அது விஞ்ஞானம் அல்ல அவர்கள் மட்டும் அந்த வேலையை செய்யவில்லை என்றால் மனித இனம் தோன்றியிருக்காது என்று ஒரு மித்திருக்கிறது இரண்டாவது ஆப்பிள் ஐசக் நியூட்டனுடைய ஆப்பிள் ஆப்பிள் பழம் மேலே இருந்து கீழே விழுந்தது எல்லாரும் எடுத்து எடுத்து சாப்பிட்டா பழுத்துதான் பழுக்கலையா சொத்தையான ஒருத்த மட்டும் கேட்டா இந்த பழம் ஏண்டா மேல இருந்து கீழே விழுகிறது என்று ஐசக் நியூட்டன் புவியிருப்பிசை கண்டுபிடித்தான் அதற்கு பிறகு விஞ்ஞானத்தில் புரட்சி வெடித்தது விமானங்கள் பறந்தது மூன்றாவது ஆப்பிள் ஸ்டீவ் ஜார்ஸ் உடைய ஆப்பிள் கம்ப்யூட்டர் கார்பரேஷன் உள்ளங்கையில் உலகம் வந்து விட்டது டபிள்யூ டபிள்யூ அடித்தா உலகத்தில் எதை வேண்டுமானாலும் நாம் பார்க்கலாம் இந்த மூன்று ஆப்பிள்கள் உலகத்தின் தலைவிதியை மாற்றியதை போல ஒரே ஒரு வார்த்தையில் நம்முடைய வாழ்க்கையை மாற்றி அமைத்து விடலாம் நண்பர்களே அந்த ஒரு வார்த்தை என்ன என்று கேட்டால் இது என்னடா வாழ்க்கை என்று சொல்லாமல் இது என்னோட வாழ்க்கை என்றால் வாழ்க்கை மாறிவிடும் தினசரி காலையில் எழுந்ததும் திஸ் இஸ் மை லைஃப் ஐ வில் மேக் இட் கிரேட் திஸ் இஸ் மை லைஃப் ஐ வில் மேக் இட் கிரேட் என்று ஐந்து முறை மனதிற்குள் சொல்லுங்கள் அப்படித்தான் நான் சொல்லி வருகிறேன் திஸ் இஸ் மை லைஃப் ஐ கேன் ஒன்லி மேக் மை லைஃப் கிரேட் உங்களுடைய பெற்றோர்கள் ஆயிரம் கனவுகளை சுமந்து கொண்டு ஆலைகளிலும் தொழிற்சாலைகளிலும் வேலை செய்து அல்லது சொந்தமாக தொழில் செய்து உங்களை இந்த கல்லூரிக்கு அனுப்பி இருக்கிறார்கள் எதிர்காலத்தில் அவர்கள் கனவுகளோடு இருக்கிறார்கள் இந்த பாரத தேசம் பாருக்கெல்லாம் திலகம் என்றார் மகா கவி பாரதி பாரத நாடு பழம் பெறும் நாடு நீரதன் புதல்வர் இந்நினைவகற்றாதீர் என்றார் பாரதி என்னுடைய குழந்தைகள் எல்லாம் படித்து விட்டு வரட்டும் என்று பாரத தேவி கனவுகளோடு உங்களுக்காக காத்திருக்கிறாள் ஆகவே ஒரு நல்ல கனவை ஒரு லட்சியத்தை இந்த நல்ல நேரத்தில் மனதிற்குள் விதையுங்கள் அந்த லட்சியம் என்ற என்ன என்று கேட்டால் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு பிறகு பத்தாண்டுகளுக்கு பிறகு இருபது ஆண்டுகளுக்கு பிறகு என்னுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்க வேண்டும் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு பிறகு பத்தாண்டுகளுக்கு பிறகு இருபது ஆண்டுகளுக்கு பிறகு நான் எப்படி இருக்க வேண்டும் காற்றடிக்கிற திசையிலே செல்வதற்கு நான் ஒன்றும் தூசல்ல சருகல்ல ஆற்றிலே போய் பார்த்தால் தண்ணீர் ஓடுகிற ஆற்றிலே போய் பார்த்தால் செத்த மீன்களை தான் தண்ணீர் இழுத்து செல்கிறது உயிரோடு இருக்கக்கூடிய மீன்கள் தண்ணீரை எதிர்த்து செல்கிறது கேவலம் ஒரு மீனே தண்ணீரை எதிர்த்து செல்கிற பொழுது விதி என்கிற வெள்ளம் இழுத்து செல்ல நான் என்ன தூசா சருகா எனக்கு அறிவு இருக்கிறது ஆற்றல் இருக்கிறது நல்ல கல்லூரியில படிக்கின்ற வாய்ப்பு கிடைத்திருக்கிறது திறமையான பேராசிரியர்களும் நூலகமும் ஆய்வுக்கூடமும் நிறைந்த கல்லூரி இது இதில் இந்த வாய்ப்பை நான் எப்படி பயன்படுத்துகிறேன் என்று சிந்திக்க வேண்டும் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு பிறகு பத்து ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இருபது ஆண்டுகளுக்கு பிறகு என்னுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று நீங்கள் சிந்தித்தால் உங்கள் வாழ்க்கை மாறிவிடும் ஏனென்றால் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு பிறகு பத்து ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இருபது ஆண்டுகளுக்கு பிறகு வாழ்க்கை எப்படி இருக்க வேண்டும் மாபெரும் சபைதனில் நீ நடந்தால் உனக்கு மாலைகள் விழ வேண்டும் மாற்று குறையாத மன்னவன் இவன் என்று போற்றி புகழ வேண்டும் என்று ஒரு திரைப்பாடல் சொல்லுகிறது ஆகவே அதற்கு உயர வேண்டும் இந்த நேரத்தில் மனதிலே ஒன்றை பதித்துக் கொள்ளுங்கள் நண்பர்களே அந்த வாசகம் உங்களுடைய வாழ்க்கையை மாற்றிவிடும் என்ன என்று கேட்டால் உயரம் என்றால் எவரெஸ்ட் உயரம் என்றால் எவரெஸ்ட் உயர வேண்டும் என்றால் நெவர் ரெஸ்ட் என்று ஓடிக்கொண்டிருந்தால் உங்களால் சாதிக்க முடியும் படுத்து கிடக்கிற சோம்பேறிக்கு பகல் கூட இரவுதான் எழுந்து நடப்பவருக்கு திரும்பும் திசையெல்லாம் கிழக்குத்தான் உளிவடாத கற்கள் சிலையாவதில்லை அதுபோல உழைப்பில்லாத கனவு நனவாவதில்லை ஆகவே நீங்கள் ஒரு திட்டம் போட்டு ஒரு லட்சியத்தை வைக்க வேண்டும் மகா கவி பாரதிக்கு ஒரு லட்சியம் இருந்தது மண் விடுதலை வேண்டும் பெண் விடுதலை வேண்டும் என்றார் பாரதி பாரதிதாசனுக்கு ஒரு லட்சியம் இருந்தது சாகும் போதும் தமிழ் படைத்து சாக வேண்டும் என் சாம்பலிலும் தனி தமிழ் மணந்து வ
அழகை அழகை பற்றி கனவு காணாதே ஏனென்றால் அது அழிந்து விடும் அழகை பற்றி கனவு காணாத ஏனென்றால் அது அழிந்து விடும் உன்னை அழித்து விடும் லட்சியத்தை பற்றி கனவு காண் அது உன்னை அழகாக மாற்றிவிடும் என்று சொன்னார் என்ன லட்சியம் நமக்கு வேண்டும் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு பிறகு பத்தாண்டுகளுக்கு இப்படி வருவேன் என்று நெஞ்சுக்குள் ஒரு நெருப்பு வையுங்க இதைத்தான் பாரதி சொன்னார் அக்னி குஞ்சொன்று கண்டேன் அக்னி குஞ்சுனா நெருப்பு அக்னி குஞ்சொன்று கண் வெந்து தனிந்தது காட்டிடை பொந்திடை வைத்தேன் நெஞ்சுக்குள்ள வச்ச வெந்து தனிந்தது காடு தனல் வீரத்தில் குஞ்சென்றும் மூப்பென்றும் உண்டோ அது ஒரு லட்சியத்தை உள்ள வையுங்கள் மூன்று ஆண்டுகள் படித்து விட்டு வெளியே வருகிற போது எப்படி வர வேண்டும் என்று நினையுங்கள் சாதாரண மனிதனும் சாதனையாளன் ஆகலாம் நான் இந்த நானும் ஒரு ஏழை விவசாய குடும்பத்தில் இருந்து வந்தவன் தான் என்னுடைய பெற்றோர்கள் எல்லாம் பெரிய படிப்பாளிகள் அல்ல நான் வந்து இங்க இருக்கக்கூடிய கந்தேகவுடன் சாவடி நிறைய பேருக்கு வாழையார் பக்கம் போறபோது இருப்பீங்க அந்த கிராமத்தில் பிறந்த மாணவன் நான் தான் நான் தான் முதல் தலைமுறை படிப்பாளி அரசு பள்ளிகளையும் கல்லூரிகளையும் படித்தேன் எப்படி சார் இப்படி வந்தீங்கன்னா நிறைய பேர் கேட்பாங்க உங்களுக்கு இன்ஸ்பிரேஷன் என்ன இன்ஸ்பிரேஷன் என்ன அப்படின்னு எனக்கு இன்ஸ்பிரேஷன் என்னன்னா ஒரு சாதாரண கேலண்டர் தேதி கழிக்கிற கேலண்டர் எங்க அப்பா என்ன சொன்னாரு அவர் ஒரு விவசாயி தினசரி காலையில நேரத்தில் எந்திரிச்சு அந்த டேட் காலண்டரை மட்டும் தேதி காலண்டரை மட்டும் கிழித்திரு தம்பி அப்படின்னா டெய்லி நான் அந்த காலண்டர் கிழிச்சுட்டே இருந்தேன் இப்படியே கிழிச்சுட்டு இருக்கும் போது ஒரு நாள் காலண்டரை கேட்ட பேசிச்சு என்ன கேட்டுச்சு தெரியுமா டெய்லி வந்து என்ன கிழிக்கிறிய நீ என்ன கிழிச்சுன்னு கேட்டுச்சு அன்னைக்கு ஏற்பட்ட அவமானம் தான் இன்னும் ஓடிட்டே இருக்கிறேன் நாம் என்ன ஜாதிக்கு பிறந்தோம் என்பது முக்கியம் அல்ல என்ன சாதிக்க பிறந்தோம் என்பது தான் முக்கியம் முடிந்ததை செய்கிறவன் முடிவெட்டி கொள்கிறான் முடியாதை செய்கிறவன் முடி சூட்டி கொள்கிறான் விடியும் என்று விண்ணை நம்புகிற நீ ஏன் முடியும் என்று உன்னை நம்புவதில்லை உன்னை நம்பு இறைவன் அல்லது இயற்கை எல்லா திறமைகளையும் உனக்கு கொடுத்திருக்கிறது தீக்குச்சியினுடைய தலையில் நெருப்பு உறங்கி கொண்டிருப்பதை போல உன் மனதிற்குள் ஒரு லட்சிய நெருப்பு உறங்கி கொண்டிருக்கிறது நாம் சாதாரணமாக பிறக்கவில்லை சாதிப்பதற்காக பிறந்திருக்கிறோம் என்று நினையுங்கள் ஆகவே கல்லூரியில் சேர்ந்த பிறகு கல்லூரியில் இருக்கக்கூடிய எல்லா போட்டிகளையும் கலந்து கொள்ளுங்கள் விளையாட்டா ஓடுங்கள் பாட்டா பாடுங்கள் வீணையா மாசியுங்கள் எதை வேண்டுமானாலும் செய்யுங்கள் உங்கள் திறமை எங்கே இருக்கிறது என்று யாருக்கும் தெரியாது உலக வரலாற்றை எடுத்து பார்த்தால் இரண்டு விதமான மனிதர்கள் இருக்கிறார்கள் வென்றவர்கள் இருக்கிறார்கள் வின்னர்ஸ் வீழ்ந்தவர்கள் இருக்கிறார்கள் லூசர்ஸ் இவர்கள் தான் இந்த உலகம் படிக்கிறது வேடிக்கை பார்த்தவர்கள் எந்த வரலாற்றிலும் இல்லை நான் எதை சொல்ல வருகிறேன் தெரியுமா நண்பர்களே நீங்கள் பரிசு கிடைக்கிறதோ பரிசு கிடைக்கவில்லோ எல்லா போட்டிகளையும் கலந்து கொள்ளுங்கள் ஒருத்தமா சொல்லியிருக்கிறான் ஊர் ஊரா மேடை போட்டு சொல்லியிருக்கான் என்ன சொன்னான்னா இது வரைக்கும் என்ன உலகம் இது வரைக்கும் என்ன உலகத்துல ஓட்டப்பந்தயத்தில் யாருமே தோக்கடிக்கல அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் இதுவரையில் உலகளாவில் என்னை ஓட்டப்பந்தயத்தில் யாருமே தோக்கடிக்கல தோக்கடிக்கல் மாறு தட்டி உலகம் எல்லாம் சொல்லியிருக்கேன் எல்லாரும் கேட்டாங்களா அப்படியா அப்படியா அப்படியான்னு அதுக்கு அவன் சொன்னானா ஆமா நான் இதுவரைக்கும் ஓடவே இல்லிருக்கேன் அப்படின்னு என்ன இருத்தம் முயன்று தோற்றால் அது அனுபவம் முயலாமல் தோற்றால் அது அவமானம் முயலும் வெல்லும் ஆமையும் வெல்லும் முயலாமை தான் வெல்லாது முயற்சிக்கு முன்னால் வருகிற தயக்கம் வெற்றிக்கு பின்னால் வருகிற மயக்கம் நிலையான முன்னேற்றத்தை கொடுக்காது ஆகவே எதா இருந்தாலும் எட்டி குதிங்க ஏன்னா ஒரு போட்டியில கலந்துட்டா வெற்றி அல்லாட்டி தோல்வி வெற்றி பெற்றால் பரிசு கிடைக்கும் தோற்று போனால் ஒரு பாடம் கிடைக்கும் வெற்றிக்கும் தோல்விக்கும் என்ன வித்தியாசம் என்று கேட்டால் வெற்றி உன்னை வெளியுலகிற்கு அடையாளம் காட்டுகிறது கவிதாசன் வெற்றி அடைஞ்சா கவிதாசன் யாருங்கிறது உலகத்துக்கு தெரியும் வெற்றி உன்னை வெளியுலகிற்கு அடையாளம் காட்டுகிறது ஆனால் தோல்விதான் உன்னை உனக்கு அடையாளம் காட்டுகிறது ஆகவே தோல்வி நல்லது வெற்றியினால் கிடைக்கும் பரிசுகளை விட தோல்வியினால் கற்றுக்கொள்ளுகிற பாடங்களின் மதிப்பு உயர்ந்தது ஆகவே எதிலும் கலந்து கொள்ளுங்கள் நண்பர்களே நல்ல நண்பர்களை தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்ளுங்கள் ஆசிரியர்கள் சொல்லுகிற கருத்தை அப்படி உள்ளே வாங்கிக் கொள்ளுங்கள் ஏனென்றால் மலைத்துளி மேலே இருந்து கீழே விழுகிறது அது சூடான தோசைக்கல் மேல விழுந்தா சொய் சொயின் ஆவியா போகும் அது நிலத்தில் விழுந்தா ஆறா ஓடும் சிற்பிக்குள் விழுந்தா முத்தா மாறும் என்ன சார் இது விழுகிற மலைத்துளி ஒன்றுதான் அது விழுகிற இடத்தை பொறுத்து ஆவியாகவோ ஆறாகவோ முத்தாகவோ மாறுகிறது நீங்கள் ஆசிரியர் சொல்லுகிற பாடத்தை மனதிலே கேட்கிற பொழுது நீங்கள் சூடான தோசைக்கல் மாதிரி இருந்தா சொயின் சொயின் ஆவியா போயிடும் இங்க கொஞ்சம் ஞாபகம் அங்க கொஞ்சம் ஞாபகம் இருந்தா புரிஞ்ச மாதிரி இருக்கு ஆனா புரியாது வரும் ஆனா வராது கேள்வித்தாள்ல வரும் ஆன்சர்ல வராது முத்து சிப்பையை போல மனதை திறந்து வைத்திருந்தால் மேலே இருந்து விழுகிற மலைத்துளிகள் எல்லாம் உள்ளே போய் உங்களை தூங்க விடாது ஏன்னா தூக்கத்தில் வருவதல்ல கனவு நம்மை தூங்காமல் செய்வதுதான் கனவு 
டாக்டர் அப்துல் கலாம் அவர்கள் இரண்டாயிரத்தி ரெண்டில் இந்த தேசத்தினுடைய ஜனாதிபதியாக வந்தார்கள் அப்பொழுது பத்திரிகையாளர்கள் கேட்டார்கள் எந்த மாதிரியான புத்தகத்தை படித்து நீங்கள் இப்படி வந்தீர்கள் என்று கேட்டார்கள் தொட்டு தொட்டு பார்த்தால் அது வெறும் காகிதம் நீ தொடர்ந்து படித்தால் வெற்றியின் ஆயுதம் எந்த மாதிரியான புத்தகத்தை படித்து இப்படி வந்தீர்கள் என்று கேட்டார்கள் அதற்கு கலாம் சொன்னார் மூன்று முக்கியமான புத்தகங்களை குறிப்பிட்டார் வாட்ஸன் எழுதிய லைட் ஃப்ரம் லேம்ஸ் என்ற ஆங்கில புத்தகத்தை படித்தேன் கேரல் எழுதிய த மேன் அன்னோர் என்ற தத்துவ புத்தகத்தை படித்தேன் இந்த இரண்டு புத்தகங்களுக்கு மேலாக திருக்குறளை திரும்ப திரும்ப படித்தேன் அதனால் தான் ஒரு படகோட்டியின் மகன் பாரத குடியரசுத் தலைவர் ஆனேன் சொல்கிறார் உடனே பத்திரிகையாளர்கள் கேட்டார்கள் நண்பர்களே திருக்குறளை திரும்ப திரும்ப படித்தீர்கள் என்று சொல்லுகிறீர்களே உங்களை புரட்டி போட்ட திருக்குறள் எது உங்களுக்கு பிடித்த திருக்குறள் எது ஏன் சொல்றேன்னா நாம் புரட்டி புரட்டி படிப்பதில் சிறந்த புத்தகம் படிக்கின்ற பொழுது எது நம்மை புரட்டி புரட்டி போடுகிறது அதுதான் சிறந்த புத்தகம் அப்படிப்பட்ட ஒரு ஐந்து புத்தகத்தை நீங்கள் படியுங்கள் நான் ஏறக்குறைய எழுபத்தைந்து புத்தகங்கள் எழுதியிருக்கிறேன் எல்லாம் மாணவர்களுக்காக இளைஞர்களுக்காக கண்ட கடந்த ஒன்றரை ஆண்டுகளாக நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொள்ள முடியாத கொரோனா காலத்தில் யூடியூப் மூலமாக மாணவர்களுக்கு கருத்துக்களை வழங்கி வருகிறேன் கவிதாசன் தன்னம்பிக்கை என்ற யூடியூப் சேனல் தினசரி இரண்டு நிமிடங்கள் தான் சொல்வேன் இரண்டு நிலங்கள் பதிவு பண்ணுவது என்னுடைய நண்பர் கதிர்க்கு பிடித்தமான விஷயம் அதனால இரண்டு நிமிடங்களில் அவர் பதிவு செய்து அதில் போடுவதற்கு எனக்கு ஆலோசனை வழங்கி இருக்கிறார் ஆகவே யூடியூப் சேனலில் ரெண்டு நிமிஷம் இருக்கும் இந்த நாள் இனிய நாள் என்று வருகிறது அந்த இந்த நாள் இனிய நாள் என்று கடந்த நூறு நாட்களாக வந்ததை தொகுத்து இன்று நான் இந்த அதை தொகுத்து நூறு நாட்கள் வந்ததை தொகுத்து புத்தகமாக இன்று வெளியே வந்திருக்கிறது அதனுடைய பெயர் என்று என்ன என்று கேட்டால் இந்த நாள் வெற்றி திருநாள் என்ற புத்தகமாக வெளியே வந்திருக்கிறது ஆகவே படியுங்கள் கேளுங்கள் அப்ப அப்துல் கலாம் இது மாற்றியது திருக்குறளில் உங்களுக்கு பிடித்த திருக்குறள் என்று என்று எது என்று திருக்குறளில் உங்களுக்கு பிடித்த திருக்குறள் எது என்று பத்திரிகையாளர்கள் அப்துல் அப்துல் கலாமிடம் கேட்டார்கள் அதற்கு அப்துல் கலாம் சொன்னார் அறுநூத்தி அறுபத்தி ஆறாவது திருக்குறள் தான் என்னை புரட்டி போட்டது எடுத்து பாருங்க உங்க திருக்குறள் புக்கில் அறுநூத்தி அறுபத்தி ஆறு அறுநூத்தி அறுபத்தி ஆறாவது குரல் என்ன சார் எண்ணிய எண்ணியாங் எய்துவர் எண்ணிய திண்ணியராக பெறின் அது கருத்து என்ன நினைச்சத நினைச்சபடி அடைய முடியும் நெஞ்சில பவர் இருக்கணும் வில் பவர் இருக்கணும் ஆற்றல் இருக்க வேணும் காரணங்களை சொல்லிக் கொண்டிருந்து பிரயோஜனம் கிடையாது முடங்கி கிடந்தால் சிலந்தியும் உன்னை சிறைபிடிக்கும் எழுந்து நடந்தால் எரிமலை உனக்கு வழி கொடுக்கும் நீயே ஒரு எரிமலை என்பதை மறந்துவிட்டு அனலுக்காக ஏன் அலைகிறாய் தன்னம்பிக்கையோடு எழுந்து நின்றால் இமயம் கூட உனக்கு இடுப்பளவுதான் முடியாது என்பது மூடத்தனம் முடியுமா என்பது அவநம்பிக்கை முடியும் என்பது தன்னம்பிக்கை முடியாது என்று முடங்கிவிட்டால் மூச்சு காற்றம் நின்றுவிடும் முடியும் என்று துணிந்து விட்டால் மூளைக்குள் மின்சாரம் பெறப்படுக்கும் இஃப் யூ திங்க் தட் யூ கேன் யுவர் மைண்ட் வில் ஒர்க் ஆஃப் யூ கேன் அதுக்கு அந்த உரம் வேணும் அப்துல் கலாம் பிடித்து அதுதான் எண்ணிய எண்ணியாங் எய்துவர் எண்ணிய திண்ணியராக பெறின் நூத்தி அறுநூத்தி அறுபத்தி ஆறாவது குரல் கவிதாசனாக எனக்கு பிடித்த திருக்குறள் முன்னூத்தி தொண்ணூத்தி கல்வி என்கிற அதிகாரத்தில் வரக்கூடிய முதல் திருக்குறள் முன்னூத்தி தொண்ணூத்தி இது ஆரம்ப பள்ளியிலே உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்திருப்பார்கள் நானும் படித்திருக்கிறேன் தமிழில இரண்டு வகையான எழுத்துக்கள் இருக்கிறது நபர்களே ஒன்று துணைக்கால் இருப்பது இன்னொன்று துணைக்கால் இல்லாதது நடு என்றால் கால் இல்லை நாடு என்றால் கால் போடுகிறோம் தாய்னா கால் போடுறோம் வால்னா கால் போடுறோம் அது துணைக்கால் என்று சொல்லுகிறோம் ஆக இந்த முன்னூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்னாவது திருக்குறளை வள்ளுவர் துணைக்கால்களை இல்லாத தனி எழுத்தை கொண்டு உருவாக்கி இருக்கிறார் அது என்ன குரல் சார் கற்க கசடர கற்பவை கற்ற பின் நிற்க அதற்கு தக எங்காவது துணைக்கால் இருக்கா கற்க கசடர கற்பவை கற்ற பின் நிற்க அதற்கு தக எங்குமே துணைக்கால்கள் இல்லாத தனி எழுத்தை கொண்டு இந்த திருக்குறளை வள்ளு வள்ளுவர் எதற்காக உருவாக்கி இருக்கிறார் என்பதை சிந்தித்து பார்த்தால் ஒரு உண்மை புலப்படும் நண்பர்களே என்ன என்ன என்று கேட்டால் ஒருவன் கற்று கற்க வேண்டியவற்றை கற்று அதன்படி வாழ்ந்தால் யாருடைய காலும் அவனுக்கு துணைக்காலாக தேவையில்லை அவன் சொந்த காலில் நிற்கலாம் சொந்தக்காரர்கள் கைவிட்டாலும் சொந்த காலில் நிற்க வேண்டுமா கல்வி எல்லா நாட்டுக்கு ஒரு சிறப்பு இருக்கு தமிழ்நாட்டுக்கு என்ன சிறப்பு பாரதி பேசுகிறார் கல்வி சிறந்த தமிழ்நாடு புகழ் கம்பன் பிறந்த தமிழ்நாடு வள்ளுவன் தன்னை உலகினுக்கே தந்து வான்புகழ் கொண்ட தமிழ்நாடு நெஞ்சை எள்ளும் சிலப்பதிகாரம் என்று ஒரு மணி யாரம் படைத்த தமிழ்நாடு என்று பாரதி பேசுகிறார் ஆகவே இதை உள்ளே வாங்கிக் கொள்ளுங்கள் 
நீங்கள் சாதாரண மாணவனாக இருப்பவர்கள் சாதனை மனிதர்களாக வர வேண்டும் என்றால் அஞ்சு சி வேண்டும் ஃபைவ் சி இப்ப எல்லாம் சீல சொன்னாதான புரியுது ஃபைவ் சி இருந்தா செவன் சி அது ஏழு கடலை கடக்கலாம் அது என்ன சார் அப்படின்னா ஃபார் த பெனிஃபிட் ஐ ஆம் கோயிங் டு எக்ஸ்பிளைன் தட் ஃபைவ் சி இஸ் லிட்டில் இன் இங்கிலீஷ் சி ஒன் இஸ் அ கேரக்டர் யூ ஷுட் ஹாவ் அ குட் கேரக்டர் தெர் இஸ் அ சேயிங் இன் இங்கிலீஷ் இஃப் வெல்த் இஸ் லாஸ்ட் நத்திங் இஸ் லாஸ்ட் இஃப் வெல்த் இஸ் லாஸ்ட் சம்திங் இஸ் லாஸ்ட் இஃப் கேரக்டர் இஸ் லாஸ்ட் எவ்ரி திங் இஸ் லேஸ் லாஸ்ட் கேரக்டர் இஸ் த ஃபவுண்டேஷன் ஃபார் க்ரோத் திறமை இருந்தால் ஒருத்தர் சிகரத்துக்கு போல ஒழுக்கம் இல்லாட்டி தீகார் ஜெயிலுக்கு தான் போவார் அதனால யூ ஹாவ் டு பில்டு குட் கேரக்டர் ஃபார் லைஃப் கேரக்டர் இஸ் த ஃபவுண்டேஷன் ஃபார் லைஃப் தட் இஸ் நோ யூ ஷுட் யூ ஷுட் கான்சன்ட்ரேட் மோர் ஆன் கேரக்டர் பில்டிங் கேரியர் பில்டிங் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் கேரக்டர் பில்டிங் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் மை டிஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேரக்டர் இன்க்ளூசிவ் ஆஃப் செவன் வேல்யூ சிஸ்டம் one personal values is a person what is your value system i am always be truthful i am always be ethical say something second one family values we are living in a family our parents are no sacrificing their lives for our development our betterment so respect the parents we are any i am a secretary of a school swami swami sachidananda magaraj is the founder of the school roots chairman is the managing trustee of the school name of the school is sachidananda jodi niketan in our school we teach one thing to our children respect everybody normally we used to say respect elders and parents we say respect everybody whether younger or elder rich or poor have or have nots educated or uneducated respect everybody we are not respecting the person not the body we are respecting the soul when we are respecting the soul we are respecting the god because god is there in the soul that is no very important person family values values and family values second one is you no know, social values we are living in a country where we have the people of different interest different race different religious different community respect everybody india is a country which finds unity in diversity social values next one is professional values after successful completion of your course or professional course year after you may take some job or a profession for every profession there is an ethics that is called professional values you should uphold it or the business values you have to uphold it next one is national value india as a country different from other country yes i already said we find we have unity in diversity you should not be the root cause for any riot or any social disturbance you should love and embrace everybody as sisters and brothers whichever young monk so vegaranda in his chicago speech he said beloved sisters and brothers of america treat everybody equal they may be different from you you may be different from them respect everybody that is national value next one is no global values think globally act locally whatever you do to the environment if you damage the environment if you damage the nature it will reflect everywhere nature is the future plant trees during your birthdays so that if you live 60 years you would have planted 60 trees do some social service this is our mother country if we don't take up our country who will take care of it be proud to be indian make india proud of you this must be your uh, motto and finally spiritual values spirituality means not religion spirituality is the ultimate 
purity of thoughts is spirituality. If your thoughts are pure, everything is pure. Because your thoughts only manifest as action, habit or what. Always refine your thoughts. Don't generate any thoughts which is going to harm you or harm the society. Watch your thoughts. They become your words. Watch your words. They become your action. Watch your action. They become your habit. Watch your habit that becomes your character. Watch your character that is life. Life is not merely living. It is loving. It is sacrificing. It is dedicating. It is learning. It is lifting. It is leaving an incredible mark on the earth before we leave it. Life doesn't have a, life doesn't have a meaning by itself. Life doesn't have a meaning by itself. But it gives an opportunity to create a meaning for it. You wonder how can we create a meaning? Mahatma Gandhi created a meaning for his life. When I say Mahatma, Adim say and sacrifice. Non-violence, it comes to you. If I say, Yaya Raghuman, music flows into your mind because Yaya Raghuman or Yelaya Raja is synonymous to the music. As long as music is there, they will live in the hearts of the people. Sachin Tendulkar, cricket, the same way, what meaning you are going to give to your life? God or nature has given you everything by birth. How you are going to use your life? Who lives for themselves, they live till they die. Who lives for others, they live for the, they live for ever. Money is important, but not only money. There are so many things. This value system you have to see. That is, then only you have the good character. Second C is courage. Courage means tunichal, confidence, dare, dareness. Vetri vandal panivu avasiyam, tholvi vandal puruma avasiyam, yedirpu vandal tunivu avasiyam, yedu vandalum nambikai avasiyam. Ulagame ula kai vittal, nii ula kai vada kuda. Yana ungala pati ungala kai nii nala dhan theri. You know about you better than others. Pakon. Unai yara avad avamana pattutna avamela kova pada kuda. Yara mela kova pada kuda. Namma mela kova pada kuda. Avamana pada kuda 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 Wilam bodoh, yang lebih bodoh mati malah betri. Yer kenapa wilam di gadak kereta samudra itu tuh kau kundi yang lebih bodoh dan betri. Ader kini tayar akhirnya itu. Courage. Next one is competency. Character, courage, competency. What do you mean by competency? Competency is the ability. Competency is the capability. Competency means the talent that you have. Tiada mi walat tiernya. Muna yer kira usi dah taik ke adu bola muna yer kira muye cina. Jake, after three years, when you are there in this college for three years, you acquire all the skills, communication, both in English, Tamil or any other language. At least have fluency in three languages. When we say language, the language, T-H-E. T stands for the tongue of mother or Tamil. Second, H, Hindi, E, English. Tamil, Hindi, English or tongue of mother. If you, if you know the three languages, you will become the three-paced lion, no? You will become the walking encyclopedia and you can become the reservoir of knowledge. You can do anything and everything under the sky as said by Vivekananda. In free time, don't kill the time. Invest the time for your future. If you listen to any video or, or uh, spoken English or spoken Hindi or French, for 30 days you can acquire. If you know 300 verbs of a language, you can speak that language fluently. Few may be from village like me, 
you may struggle with english if you start reading the dictionary every day you can acquire all the knowledge what i want to say take a small dictionary you start with starting uh, letters no all the words starting with a today a action ambition ambassador a and all you read tomorrow you read b next day c if you start reading the dictionary like this you can complete the dictionary in 26 days if you repeat repeat in 3 years you can read the dictionary by more than 30 times yes small small steps small small steps will make you great so character courage competency next one is commitment normally foreigners say indians lack in commitment that means we say but we don't do we say we commit something we don't do don't see reasons if you commit to wake up at 5:30 every day wake up if you commit to your parents all throughout my life i will be value bound citizen do it commit na commit commitment and other next is creativity what is creativity creativity is the ability to convert your imagination into reality kalpanai paakrathu paravigalai parappadai paarthu vimanam padaithan paayu meengalai paarthu padagani seidhan adhu pole edha venal maathi maathi yosinga sivkera in his book you can win he says winners won't do different things they will do things differently vettiyalargal vidhyasamana seyile cheyvidillai seyira seyile vidhyasamana cheyvargal so in the anjisi valathukollungal manavargale marudi solra character courage competency commitment and creativity idu enudaiya youtube la vanana neriya vilakkama solli irpen kavidasan tannambikengira youtube adu kattai poi neenga paakalam rendu nimisham da irukum kavidasan tannambikai potu paarenga அப்புறம் இந்த அஞ்சு சி வேணும்னா ஆறாவது ஊசியுடைய பிளஸ்ஸிங்ஸ் நமக்கு வேணும் ஆறாவது ஊசி என்னன்னா கிரியேட்டர் ஹூ இஸ் கிரியேட்டர் நேச்சர் இஸ் அவர் கிரியேட்டர் பேரண்ட்ஸ் ஆர் அவர் கிரியேட்டர் காட் இஸ் அவர் கிரியேட்டர் டீச்சர்ஸ் ஆர் அவர் கிரியேட்டர் வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் டீச்சர்ஸ் அண்ட் பேரண்ட்ஸ் பெற்றோர்கள் நம்ம வெளியுலருக்கு அறிமுகம் செய்தார்கள் ஆனால் ஆசிரியர்கள் தான் உலகத்தை நமக்கு அறிமுகம் செய்தார்கள் ஆகவே பெற்றோர்களையும் ஆரம்ப பள்ளி ஆசிரியர்கள் முதல் அனைத்து ஆசிரியர்களையும் கொண்டாடி கொண்டே இருங்கள் அப்பொழுதுதான் அது அறிவு ஆசிரியர்களாக உள்ள இருக்கிறார் சாமி சச்சிதானந்த மகராஜ் சொல்லுவார் த டீச்சர் இஸ் நாட் அ பர்சன் டீச்சர் இஸ் இஸ் டீச்சிங்ஸ் ஆஸ் லாங்கேஜ் யூ ஃபாலோ இஸ் டீச்சிங்ஸ் டீச்சர் இஸ் ஆல்வேஸ் வித் இன் யூ அது போல ஃபாலோ பண்ணுங்க நல்லபடியாக நல்ல கல்லூரியில் சேர்ந்துருக்கிறீங்க இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்துங்க எத்தனையோ பேர் வாய்ப்பு கேட்டு வந்து அவங்க கிடைக்கல நான் கூட நிறைய பேருக்கு அவங்க இந்த கல்லூரியில் சேர்றதுக்கு ரெக்கமெண்டேஷன் பண்ணுவேன் அதற்கெல்லாம் எப்பொழுதும் வாய்ப்பு கொடுப்பாங்க அவங்க மேனேஜிங் ட்ரஸ்ட்டையும் சிஓஓ இந்த நேரத்தில் அது நல்லது சொல்கிறோம் சிஓ இந்த கல்லூரியுடைய சிஓவாக இருக்கக்கூடிய சுந்தரராமன் ஐயா அவர்கள் என்னுடைய பேராசிரியர் நான் பூசாக்கு கலை அறிவியல் கல்லூரியில் படிக்கிற பொழுது அவருடைய பேராசிரியராக இருந்தார் என்னை போன்ற மாணவர்களை உருவாக்குவதில் அவர் வல்லவராக திகழ்கிறார் இந்த நேரத்தில் என்னுடைய நன்றி அவருக்கு நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் ஆகவே இந்த நிகழ்வில் உங்களோடு கலந்து கொண்டு என்னுடைய கருத்துக்களை எல்லாம் பகிர்ந்து கொள்வதற்காக வாய்ப்படித்த அவங்க மேனேஜிங் ட்ரஸ்டி மற்றும் பேராசிரியர் பெருமக்கள் முதல்வர் என்னுடைய அன்பு சகோதரர் அழகிரிசாமி அவர்களுக்கும் இந்த நிகழ்வை அழகாக பதிவு செய்து உங்களுக்கு வழங்குகிற கதிர் ஸ்டுடியோவை சார்ந்த சகோதரர் கதிர் அவர்களுக்கும் அவர் எத்தனை சவால்களையும் சந்தித்தாலும் வெற்றி வீரராக விளங்கக்கூடிய தளராத மனம் படைத்தவர் அவருக்கும் இந்த பதிவுக்கு உறுதுணையாக இருந்த அத்தனை பேருக்கும் நன்றி பாராட்டி அன்போடு விடைபெறுகிறேன் உயரம் என்றால் எவரெஸ்ட் உயர வேண்டும் என்றால் நெவர் ரெஸ்ட் என்று ஓடிக்கொண்டே இருங்கள் இஃப் யூ ரெஸ்ட் யூ வில் பிகம் ரெஸ்ட் தென் பிகம் டஸ்ட் துருப்பிடித்து தேய்வதை விட உழைத்து தேய்வதே உயர்வானது நன்றி வணக்கம்